ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ചന്ദ്രബാബു പ്രിയ സുഹൃത്തും ഡോക്ടർ സുനിൽ പേളയിടം ശ്രീ കെ സി കുമാരൻ ശ്രീ കെ കെ ശശികുമാർ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡിസംബറോ ജനുവരി ആദ്യമോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വൈക്കം വരികയും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി എടുക്കാനായിട്ടാണ് അന്ന് വന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എപ്പിസോഡുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അന്ന് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ഗാന്ധിജി ജനിച്ച പൊർബന്ദർ മുതൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യവും പൊതു പബ്ലിക്കുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം യാത്ര ചെയ്ത് നടത്തിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം മാത്രമായിരുന്നു അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു കേരള കേരളീയ ഘടകം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയും കേരളവും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തവും മൂർത്തവും ആയ ഒരു ഇടം എന്നുള്ളതാണ് വൈക്കത്തിന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ആ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ സീരീസിൽ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാരണം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നൂറാം വർഷമാണ് സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മഹത്തായ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി വളരെ സമഗ്രമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിലും അല്ലാത്തയുള്ള സദസ്സുകളിലും ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പല ചർച്ചകളിലും പ്രകടമായി വരാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അതുവരേക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തികളെയും ഒക്കെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാലം കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ലോകത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ വളരെ നിശ്ചിതമായ പുനർ വായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാറുണ്ട് അത് കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല നാം പുതിയ കാലത്തിൻ്റെയും പുതിയ മൂല്യബോധത്തിൻ്റെയും പുതിയ അറിവുകളുടെയും ഒക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര സംഭവത്തെ ആ ചരിത്ര സംഭവത്തെ സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തികളെയൊക്കെ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പുതിയ അറിവുകളിലൂടെ വീണ്ടും കാണാനും അങ്ങനെ അവയെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ അറിവുകളുടെ ചക്രവാള സീമകൾ വികസിപ്പിക്കാനും അവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ഇനി ഒരു സമരം സമാനമായ സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും മുമ്പ് നമ്മൾ അതിലെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ബോധ്യം തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് കാണാറുള്ളൂ അവിടെ ഇപ്പം വളരെ വലിയ സംഭവങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാസംഭവങ്ങളെ പോലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിനിശിതമായ ഒരു ദയാരഹിതമായ വിമർശനത്തിനും പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാറുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിഗ്രഹവൽക്കരണത്തിൻ്റെതായ ഒരു പാരമ്പര്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സമീപകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒരു വിമർശനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും മതവും ആത്മീയതയും സാമുദായികതയും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നേതാക്കളുമാകുമ്പോൾ 
നമ്മൾ പ്രബുദ്ധമായ മതനിരപേക്ഷതയുടെയും പുരോഗമന കാര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നടന്നു വിചാരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ പോലും ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു വൈമുഖ്യം വളരെ വ്യാപകമായി കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗാന്ധിയെ വിമർശിക്കും ഇ എം എസിനെ വിമർശിക്കും നെഹ്റുവിനെ വിമർശിക്കും പക്ഷേ ആത്മീയ നേതാക്കളെയോ മത സാമുദായിക നേതാക്കളെയൊക്കെ വിമർശന ബുദ്ധിയാ വിലയിരുത്തുകയോ പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനോ നമ്മൾ സമീപകാലത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മടിയുള്ളവരായി മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വന്ന മലയാളി സമൂഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളിയുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനോ വന്ന ഒരു വലിയ പരാജയം ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും എല്ലാ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സും പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ചെറുതായി പോലും വിമർശിക്കാൻ ഇന്ന് ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇ എം എസും കെ ദാമോദരനും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഭൂഷ്വ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവകാരി അദ്ദേഹം കേരള നിയമോത്ഥാ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ രാജശില്പിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഭൂഷ്വ എന്ന് പരാമർശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലും ഇപ്പൊ വലിയ തെറ്റായിട്ട് വളരെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്നുണ്ട് വലിയ അദ്ദേഹത്തെ ഭൂഷ്വ എന്ന് വിളിച്ചു പക്ഷെ എത്ര വലിയ മഹാന്മാരാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ പുതിയ കാലത്തിന് അവരുടെ എന്തായിരുന്നു പോരായ്മ അവർ ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയാണോ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായിരിക്കും പക്ഷെ അതുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു ധൈര്യപ്പെടുന്ന ഒരു 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 ചങ്കുറപ്പ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായാലും ചട്ടമ്പി സ്വാമി ആയാലും ഒക്കെ ഇന്നും നമ്മൾ ആരും അത് വലതുപക്ഷം മുതൽ ഇടതുപക്ഷം വരെ ആ വലിയ മഹത്വവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരെ കാണുന്നുള്ളൂ ഇവരെ പറ്റി വിമർശിക്കാൻ വല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നേരത്തെ സുനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഒരുപക്ഷെ പലതുപക്ഷത്തിനോ സംഘശക്തികൾക്കോ സംഘപരിവാരത്തിനോ ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിമർശനപരമായ പാഠം നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത് സാമുദായിക ശക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പോട്ടെ അവർക്ക് വോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവാം സമുദായത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ പക്ഷേ സർഗധനരായ സാംസ്കാരിക നായകർ പോലും ഞാൻ സുനിലിൻ്റെ പോലും ഞാൻ പഠനങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുവിനെ പറ്റി എഴുതുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തോടെ അത് വായിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുനിൽ ഇനിയും സംഭാവന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് കാണുന്നില്ല അങ്ങ് അറ്റത്തെ ഭക്തിയോടെ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന എല്ലാ മഹത്വ മഹത്വവും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് അറ്റത്തെ സ്തുതിയുടെയും മംഗളപത്രത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും കീർത്തനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അവയെ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ മാറി മാറുന്നില്ല അതിനെ ഒരു ശ്രമം പോലും നടത്താത്ത വലതുപക്ഷം മുതൽ ഇടതുപക്ഷം വരെ ഒരുപോലെ ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും സമ്മതനാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഗുരു മാത്രമല്ല ചട്ടമ്പി സ്വാമി ആയാലും അത് തന്നെയാണ് അതെല്ലാം കടന്ന് പടി കടന്ന് കടന്ന് ഇന്ന് ഈ സമീപകാലത്ത് പോലും വർഗീയവാദിയായിട്ടും സാമുദായികവാദിയായിട്ടും സർ സി പിയുടെ കാ എന്താ പറയുക സേവകനായിട്ടും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്ന സാമുദായിക ആചാര്യരെ പോലും ഇന്ന് മഹാപുരോഗമന കാര്യങ്ങളായും സാമൂഹ്യ വിപ്ലവ കാര്യങ്ങളായും ഉദാഹരണം മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ തെളിവാണ് ഇടതുപക്ഷക്കാര് പോലും ഇന്ന് മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ദേശാഭിമാനിയിൽ സമീപകാലത്താണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ശതാബ്ദി അല്ല പിന്നെ ജന്മവാർഷികത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മരണവാർഷികത്തിനോ ഒക്കെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അനുസ്മരണ ലേഖനങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാർ ആണ് എഴുതി വിടുന്നതും എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു തെറ്റുമില്ല മന്നത്ത് പത്മനാഭന് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു വർഗീയവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് അവസാനത്തെ വിമർശനം അതിനുശേഷം ഇന്ന് കാരണം വോട്ടാണ് 
നായന്മാരുടെ വോട്ട് വേണം ഈഴവരുടെ വോട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരുടെ വോട്ട് വേണം പക്ഷെ വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിടൂ പക്ഷെ വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികൾ ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ശ്രീ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഒരു കറ കളഞ്ഞ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഭീ ഈ സമീപകാലത്തെ കഥകൾക്കാണ് മറന്നു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ധൈര്യം വരുന്നത് ചങ്കൂറ്റം വരുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നേർക്കാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും വിടുക ഇടതുപക്ഷം എങ്ങനെയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പോരായ്മകളും ദൗർബല്യങ്ങളും തെറ്റുകളും പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു സുനിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി അതെല്ലാം പലതും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വേണ്ട പോലെ അതിനെ പ്രശ്നവൽക്കരിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നൂറ് വർഷം ആയപ്പോൾ പോലും നമുക്ക് അതിന് ധൈര്യം വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഒരു സംശയമില്ല അത് സുനിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യമായി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കെതിരെ ഐത്തോ ചാടനത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നത് ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഈ സമരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമായി ജാതി ഉച്ചനീചത്വം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി രാഷ്ട്രീയ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ ഭാഗികമായി എങ്കിലും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടത്തിയതും പിൻ പിന്നെ അവസാനം അവസാനിച്ചതും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും പെരിയോടും മഹാത്മാഗാന്ധിയും രാജാജി മുതലായ മഹാരഥന്മാർ ഒന്നിച്ചണിനിരന്ന ഒരേ ഒരു സമര പിന്നെ ഘട്ടമാണത് ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒരു കാലത്തും കുറച്ച് കാണാനും കഴിയില്ല അതിനേക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ വലിയ കടുത്ത ജാതി വിരോധം ഇപ്പോഴും അതിനേക്കാട്ടിലൊക്കെ പണ്ടത്തെക്കാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ പിന്നോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് സവർണ ജാതിക്കാരും പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച മറ്റൊരു കൈകോർത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ വിഷയം അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇത്ര വലുത് ഗുരുവായൂർ സമരമുണ്ട് ശുചീന്ദ്രം സമരമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ പരസ്പരം ഭയങ്കരമായിട്ട് അകന്നൊന്നു മാത്രമല്ല പരസ്പര വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തിലാണ് ഈ ജാതി വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ അന്ന് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് മല കേരളത്തിൽ സവർണരും അവർണരും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും സ്ത്രീകളും അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്കാണ് അതിനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ അനയിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആള് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾ വീട്ടമ്മമാർ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച മറ്റൊരു സമരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒട്ടും കുറയ്ക്കാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് വിജയമാണോ പരാജയമാണോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം അതിനെപ്പറ്റിയും സുനിൽ പറഞ്ഞു അത് സമീപകാലം വരെ എങ്കിലും അതൊരു മഹാവിജയമായി മാത്രമാണ് പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഗാന്ധിയന്മാർ ഇതൊരു വലിയ വിജയം ഗാന്ധിയുടെ വിജയം സാമൂഹ്യ വിപ്ലവം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് അടുത്ത കാലത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു അടുത്ത കാലത്താണ് കൂടുതലായതും ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രകാരനായ ടി കെ രവീന്ദ്രനും മറ്റും തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരയാണ് അതിൻ്റെ വിമർശനം എന്തായിരുന്നു ആ സമരത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം എത്രമാത്രം വിജയമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ടി കെ രവീന്ദ്രൻ സമീപകാലത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമേരിക്കയിലെ ചരിത്രകാരിയും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റും ഗാന്ധിയുടെ അനു അങ്ങേയറ്റത്തെ പിന്നെ അനുകൂലിയും ഒക്കെ ആയ മേരി എലിസബത്ത് കിങ് എന്ന ചരിത്രകാരി 
വക്യൻസ് ത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് വന്ന ഏറ്റവും സമീപകാലത്തെ പുസ്തകം ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പത്തെ ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലോ പതിനഞ്ചിലോ വന്ന പുസ്തകത്തിൽ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുന്നത് ഇതൊരു പരാജയമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു വലിയ വിജയമാണോ പരാജയമാണോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതേ സമയത്ത് അത് അത്ര പ്രധാനമല്ലതാൽ എന്താണ് പ്രധാനമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രധാനമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പോരായ്മകളും അതിൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ തിരുത്തുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ തിരുത്താനും നവീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ അതത്ര പ്രധാനമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം സുനിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ ചരിത്രത്തിലെ ഒരുപാട് മഹാസമരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലൊന്നും എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല അത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണാം പുനപ്രവയലാർ പുനപ്രവയലാർ സമരം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതൊരു പരിധിവരെ ശരിയാവാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പരാജയമാണെന്ന് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ സുനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സമൂഹത്തെയും ജനങ്ങളുടെ ബോധത്തെയും ജനങ്ങളുടെ വിമോചന ദാഹത്തെയും വിമോചന പരിശ്രമങ്ങളെയും ബഹുകാതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ടാൻജിബിൾ അല്ലാത്ത അല്ലെ തൊട്ടറിയാൻ വയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ വയ്യാത്ത മഹാനേട്ടം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വിജയം പരാജയം എന്നുള്ളത് ആക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് വിജയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നവർ ഇന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല കാരണം അല്ല ആ രീതിയിൽ വിജയമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവരെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റപ്പെട്ടില്ല അതായത് എല്ലാ വഴിയും തുറന്നു കൊടുത്തില്ല നമ്പൂരിമാർക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആ വഴി അടഞ്ഞു തന്നെ കിടന്നു സാധാരണക്കാരുടെ മുന്നിൽ അറുന്നൂറിലേറെ ദിവസം നീണ്ട കൊടും യാതനകൾ അനുഭവിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം അടക്കം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സമരം പീഡനം യാതന ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ വഴി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല അമ്പലമല്ല വഴി എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാജയം ഈ വിജയവും പരാജയവും യാദർശികമായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിലും ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് വിജയം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് സവർണ അവർണ ഭേദമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു കാരണം അത് ഗാന്ധിജിയുടെ മാത്രമല്ല അന്നത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ദേശീയതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഗാന്ധിജി ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നൽകിയ ഒരു പുതിയ പിന്നെ ആഭിമുഖ്യത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് അത് ആ സമരം ഇത്ര വലിയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഇത്ര മഹാരഥന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചത് പരാജയവും ഗാന്ധി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല കാരണം ഗാന്ധിജി ആദ്യം മുതൽ ഇതിനോട് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് പകുതി മനസ്സോടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉറച്ച് മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യപ്രമാണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫലമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല താൻ ആദ്യം അദ്ദേഹം ആ സമരത്തെ വേണോ എന്നുള്ള മട്ടിലായിരുന്നു പിന്നെ ടി കെ മാധവൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ശ്രമ സമ്മർദ്ദം മൂലവും അല്ല അദ്ദേഹം വിശദമായി എല്ലാം കാരണം ഇത് എന്നാൽ പിന്നെ ആദ്യം വെള്ളം കുടിവെള്ളം കിട്ടട്ടെ ആദ്യം കിണറുകൾ തുറക്കട്ടെ ആദ്യം പാഠശാലകൾ തുറക്കട്ടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ എന്നിട്ടാവട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ടി കെ മാധവൻ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം നടത്തി കഴിഞ്ഞു ബാപ്പു ഇനി വേണ്ടത് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹാശസ് കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ അനുഗ്രഹാശസ്സുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സമരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലല്ല പോകുന്നത് എന്നുള്ള മട്ടിൽ സമരത്തെ തളർത്താനുമാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഉള്ള പഠനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ധാരാളം ഗാന്ധിജിയും രാജാജിയും ഇതിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സാക്ഷാൽ വൈക്കം വീരൻ പെരിയോർ എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രമായ കുടി അരശ് ഇല്ല അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു അവർ തകർക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് നശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അത് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല എനിക്ക് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് മേരി എലിസബത്ത് കിങ് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ചില ധാരണാ പെശകുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 
മാറ്റാൻ കഴിയും അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിയും അവർ നടത്തുന്ന പീഡനങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ദുരിതവും ദുഃഖവും സഹനവും കണ്ടാൽ ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ വില്ലന്മാര് പോലും മനസ്സ് മാറിപ്പോകും എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സയൻസ് ഓഫ് സത്യാഗ്രഹം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം അതായിരുന്നു മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിയും മനസ്സ് മാറാതെ വേറൊരു മാറ്റത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല മേരി എലിസബത്ത് കിങ് ഇതിനകത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആ സത്യാഗ്രഹ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരാജയം ആണ് വൈക്യത്തുണ്ടായത് ഇണ്ടന്തുരുത്തി മനക്കാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവർ പിന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സവർണ മാടമ്പിമാരുടെയോ മനസ്സ് മാറ്റാൻ ഈ അറുനൂറ് ദിവസത്തിലേറെ നിറന്ന യാതനാപൂർണമായ സമരത്തിനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് സത്യാഗ്രഹം എന്ന ഒരു സമര മാർഗം പരാജയമായി ഈ ഇവിടെയെങ്കിലും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനുശേഷമാണ് സുനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനുശേഷമാണ് ഗാന്ധിജി പല പല സമരങ്ങളുടെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ മേരി എസ് കിങ്ങിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ മറ്റേ പ്രിഫ് മുഖവരെ എഴുതുന്ന ഭിക്കു പരേഖ് പ്രശസ്തനായ ഗാന്ധിയൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ ഗാന്ധിജി നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ പോലും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അതോടെയാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ മാർഗങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വൈക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ഉപവാസം മറ്റ് ബഹിഷ്കരണം വിദേശ വസ്ത്ര ബഹിഷ്കരണം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല പൊതുജനാഭിപ്രായ രൂപീകരണം ഇവയൊക്കെ എത്തിയത് അപ്പൊ അതായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇത് മനസ്സ് മാറ്റാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും ഇത് അതായത് ഇതിന്റെ ഇരകളും അതിൻ്റെ വേട്ടക്കാരനും ഒരേ വിഭാഗക്കാരായാൽ മാത്രമേ ഈ സമരം വിജയിക്കൂ എന്ന് ഗാന്ധിജി കരുതി അവർ ഇരകൾ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമാകണം അതാണ് സുനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബാരിസ്റ്റർ ജോർജ് ജോസഫ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സത്യ അറസ്റ്റ് വരിക്കപ്പെട്ട ബാരിസ്റ്റർ ജോർജ് ജോസഫിനോട് വളരെ 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 എന്താ പറയുക ക്രുദ്ധനായ ഭാഷ ആയ ഒരു ക്രുദ്ധമായ ഭാഷയിൽ പോലും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിർത്തിപ്പോണം നിങ്ങളിവിടെ സമരം ചെയ്യേണ്ട അകാലികളോട് നിങ്ങൾ സിക്കുകാർ നിങ്ങളും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു യുക്തി ഉണ്ടാവാം കാരണം സ ഇതിനെതിരായിട്ട് ഹിന്ദുമതത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളും അകാലികളും ഒക്കെ ചേർന്ന് നമുക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന രീതിയിൽ സവർണ വിഭാഗം ചിത്രീകരിക്കുകയും അതിൽപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നൊക്കെ കാര്യം അതിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള ധാരണ കൊണ്ടാവാം അതൊരു തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം കൂടെ ആവാം പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് ഇത് ആ വിഭാഗത്തിന് ആ വിഭാഗക്കാരുടെ മാത്രം അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ ഇഴവ സമുദായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ സമരത്തെ ക്രമേണ ഇതൊരു സവർണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചതിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചു പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പോലും വാസ്തവത്തിൽ സമരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് അത് അതൊരു തെ എന്താ പറയുക ഒരു 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 തെറ്റായ പ്രചരണമൊന്നുമല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സമര മാർഗങ്ങളോട് മഴയത്ത് തന്നെ നിന്ന് സമരം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഗാന്ധിജി അറിഞ്ഞുകൂടാ ബാരിക്കേഡുകൾ ചാടിക്കടക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മേരി ജോ മേരി എലിസബത്ത് കിങ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ ഒരു വിമോചന പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് അതിനെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെറ്റായിട്ട് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമുദായം ഈ സമൂഹം ഉണർന്നെണീക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തടസ്സമായി ആ സമരം മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഭാഗം പതുക്കെ അപ്പൊ ഗാന്ധിയുടെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കാം മറ്റതായിരിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ അത് ഹിന്ദു വിരുദ്ധമാകരുത് സനാതന ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പോലും വിഷമം തോന്നരുത് മഹാരാജാവിനും മഹാറാണിക്ക് പോലും വിഷമം തോന്നരുത്
അപ്പൊ ആ സമരത്തെ ആ രീതിയിൽ മാറ്റിയതോടെ ഒരു അവേക്കനിങ് ഒരു ഒരു ഉണരാനുള്ള ഒരു ഉണർവിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിബന്ധമായി മാറിയത് ഈ വിഭാഗക്കാരുടെ ഉണർവിനുള്ള പ്രതിബന്ധമായി മാറിയത് ഗാന്ധിജിയുടെ തീരുമാനമാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് ടി കെ രവീന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു മെരി എലിസബത്ത് കിങ് അത് വളരെ വിശദമായി സമഗ്രമായി അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദേശീയ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ ഭീകരമായ ചൂഷണത്തിലും വിവേചനത്തിനും അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗമെങ്കിലും മതം മാറാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഭയപ്പാട് വ്യാപകമായി ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ളവരിൽ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഈ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട് കിടന്ന ഒരു ജനത ആ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആ മതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും അവരെ ആ തുറുങ്കുകളിലേക്ക് ആ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടച്ചിടാനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുത്വ പ്രോജക്റ്റിന് സമാനമായത് നമ്പൂതിരി മുതൽ നായാടി വരെ ഒന്നിച്ച് നടക്കണം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയുടെയും വി എച്ച് പിയുടെയും ഒക്കെ മുദ്രാവാക്യമാണ് അപ്പൊ ഇവരെ ഹിന്ദു ഫോൾഡിനകത്ത് ഹിന്ദു സമുദായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സമരത്തിന്റെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു സംശയമില്ല നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കാം മഹാത്മാഗാന്ധി ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാഷ് നേരത്തെ നാഷണൽ പോപ്പുലർ മോഡേണൈസേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് വാസ്തവത്തിൽ അത് മത അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അടിപ്പടവ് മതാത്മകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അടിപ്പടവ് സവർണ മതാത്മകമായിരുന്നു ആ സവർണ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഈ ഈ വിഭാഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒതുക്കി നിർത്താൻ ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് അതായത് അത് പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ഈ നാഷണൽ പോപ്പുലർ മെജോറിറ്റേറിയൻ പ്രോജക്റ്റ് ദേശീയ ഭൂരിപക്ഷ മതാഭിമുഖ്യമുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഒരു വികലമായ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പോലും പറയാവുന്ന ഹിന്ദുത്വ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ വിശ്വ ദ ഹിന്ദു മണ്ഡലം ആരാണ് സാക്ഷാൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ആർ ശങ്കറും ഒന്നിച്ച് കൈകോർത്ത് നിന്ന് അൻപതുകളിൽ ഹിന്ദു മണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പുതിയ ഐക്യത്തിൻ്റെ പുതിയ ബന്ധത്തിൻ്റെയും ഇന്ന് ഈ ഹിന്ദു വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഈ ഈ ഹിന്ദു മെഗാ പ്രോജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ആദിമ പരീക്ഷണശാല ആയി പോലും അത് മാറാനുള്ള ഒരു 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 മട്ട് അന്ന് വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇതെല്ലാം ബോധപൂർവം ഹിന്ദുത്വ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാതിരുന്നു കൂടാ പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണ് ആരും ദലിത് പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഈ സമരങ്ങളിൽ ദലിതിന് എവിടെയായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി വളരെ എന്താ ഒരു ഒരു വന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായം അതിനെപ്പറ്റി എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അംബേദ്കർ വളരെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട സമരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ അജയ് മാ ശേഖർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പരാജയമാണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ഈ ബൽഗാമിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ദലിതരില്ല ഇതിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ നടന്ന ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന സമരങ്ങളിലൊന്നും കാര്യമായ ദലിത് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നും നമ്മളത് പറയുന്നില്ല ഇന്നും ഈ സമരത്തിൻ്റെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ചും സമരത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ദലിതർ ഇതിൽ താല്പര്യരായിരുന്നില്ല അത് വളരെ പ്രധാനം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സനൽ മോഹനെ
ദലിത വിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്നാണ് അത് ചർച്ചാ വിഷയമാണ് തർക്ക വിഷയമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദലിതരുടെ ഒരു ഒരു കാരണം ദലിതർ ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിലേക്കോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വഴി പ്രവേശനത്തിലേക്കോ നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ചുരുക്കുകയും അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാതെ അതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ആ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ പിന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സനൽ മോഹൻ പറയുന്നത് അതാണ് ദലിതരുടെ പല കാരണങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിലെ ചരിത്രകാരന്മാരും ഇന്റലക്ച്വൽസും ഒക്കെ അവഗണിച്ച ഇവരുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെയും കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന സമരങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിങ്ങനെയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതൊരു വിരുദ്ധമായിരുന്നു കാരണം ദലിതരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായത് ഈ നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണ് അതിൽ ഈ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന സമരങ്ങളും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചു എന്നാണ് സനൽ മോഹൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് തർക്കി വിയോജിക്കാം തർക്കിക്കാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നില്ല ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിലായാലും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടർച്ചയിലായാലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കേരളത്തിന്റെ ന്യൂനത ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ നേരെ പല ഡിഗ്രികളാണ് ആരും എല്ലാവരും അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അവരെ ചൂഷ് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അഡ് എന്താ പറയാ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇതിന്റെ തുടർച്ച മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ചർച്ചകളിലൊന്നും ഇപ്പോഴും വേണ്ടത്ര ഇടം കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ അതിന് കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള മനോഭാവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബോധപൂർവമാണെന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ അരികുവൽക്കരണമാണ് അവർ സമരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ സമരത്തിനെതിരെ അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ പിന്നീട് അവസാനം നേരത്തെ പെരിയോറിനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് പെരിയോറിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പെരിയോർ പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹം കുടിയരച്ചൽ എഴുതുന്നത് ഇത് നല്ലതാ ഞാനാണ് ഞാൻ കൂടെ നടത്തിയ എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് കാരണമായതെന്ന് പലരും പറയുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം ലഭിച്ചതോടുകൂടി ഈ വിഭാഗം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ വിഭാഗം സമരം അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അവരുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി സമരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം വിധിവിശ്വാസത്തിലും മതവിശ്വാസത്തിലും ദൈവവിശ്വാസത്തിലും ഒക്കെ മയങ്ങി പോയി എന്നാണ് കുടിയരശിൽ പിന്നെ പെരിയോർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചർച്ചാ വിഷയമാക്കണം ഇതൊന്നും ഒരു കറുപ്പും വെളുപ്പുമുള്ള കള്ളികളിലായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് പരാജയമാണ് ഇത് ദളിത് വിരുദ്ധമാണ് ഗാന്ധിയെല്ലാം പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്നല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വിമർശന ബോധം വിമർശന ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വിമർശനം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും പരദൂഷണത്തിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് പോകും വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ പറ്റി ഈയിടെ ഒരു വിമർശന പുസ്തകം കണ്ടു അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീലമ്പടനാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ആ വിമർശകന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇ എം എസിനെ പറഞ്ഞ ഓ അദ്ദേഹം നമ്പൂതിരി മൗലികവാദിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ പരദൂഷണത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ വിമർശനം പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിമർശനം നമ്മുടെ ആത്മവിമർശനം കൂടുതൽ കാതലായ കാര്യങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങളിലേക്കും എല്ലാവരുടെയും നേട്ടങ്ങളും അവരുടെ സംഭാവനകളും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പോരായ പരിമിതിയാണോ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ അറിവുകളുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും അളവുകോലു വെച്ച് അന്നത്തെ ഒരാളെ അളക്കുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ആ അറിവുകളുടെയും ബോധത്തിൻ്റെയും പിൻ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ നവീകരിക്കുകയും നമ്മെ തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിമർശനത്തിന് എല്ലാവരെയും വിമർശന വിധേയമാക്കുന്ന പോലെ മത ജാതി സമൂഹങ്ങളെയും സമുദായ നേതാക്കളെയും നമ്മുടെ വലിയ സമരങ്ങളെയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും വൈക്ക